কতের দিন জান্নাত পাবে তাদের বৈশিষ্ট্য কয়টি সাতটি কয়টি বৈশিষ্ট্য কোন কোন মুফাসসির এনে کرام বলেছেন নয়টি এখানে একটা কি আর রাকিউন সাজিদুন রুকু এবং সিজদাকে আলাদা করলে নয়টা হয় আর একসাথে দাসত্ব করব কার গোলামী করব কার দান করব কার নামে সিজদা দেব কাকে আল্লাহকে কোন পীরের নামে কোন মাজারে গিয়ে শিরনি করা যাবে না আল্লাহ তাআলা মিস বান্দারা জান্নাতে যাবে আল্লাহর সাথে একটি চুক্তি হয়েছে ওয়াদা হয়েছে এই কাজগুলি করলে পড়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাত দিয়ে দিবেন আমরা বলি আমিন তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুমিনদেরকে জান্নাত দিবেন আল্লাহ কোথায় কিনে নিলেন জান তো আমাদের সাথে আছে মাল আমাদের বাড়িতে আছে ব্যাংকে আছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আছে তাহলে আল্লাহ কিভাবে নিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুফাসসিরিনে کرام লিখেছেন যেখানে এই অর্থ হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুমিনের জান এবং মাল কিনেছেন এই কিনার অর্থ হলো মুমিনের ইচ্ছাটাকে কিনেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুমিনের জান দিয়েছেন আল্লাহ মাল দিয়েছেন আল্লাহ انا محمد عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وقال الله تعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وعلى ال سيدنا مولانا محمد شكلي برن بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله دور بشان نتري قدروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو روشن کر دیا بلغ العلا بکماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله خطنا تجورا پر غيرو کو حاتی بن گئے 
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا بلغ العلم بکمالہی کشفت دجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی صلو علیہ وآلہ عبدالحالیم حسین رحمت اللہ علیہ الشرونی امرا شکری آدائی قربو شی محان اللہ رب العالمین جنی از کی امادر کی کشٹ کرے ایکن ایشی قرآن ایبان حدیث تک ایک کسو کتا بولار ایبان شنار شجوک کرے دیا چن جنی راجا دی راج شہن شان شہن شان گوٹا بشر اکت چترو ادھی پتی محان اللہ رب العالمین دربارے امرا کتو کتا پرکاش کربو شکری آدائی کربو اما در شوڑی در مدد جتا شکتی آچے شمستا شکتی کے ایک اتروی تے کوریں بشے بشے برامون در ای راب اللہ رب العالمین کریتو کتا پرکاش کربو شکری آدائی کربو شکلے پوری الحمدللہ امرا جدی کریتو کتا پرکاش کوری تا ہولے اللہ تعالی اما در نعمت کے آرو باریے دی بین اور شکار کر لے اور کریتو کتا پرکاش کر لے اللہ تعالی اما در تکی نعمت کے کرنی جا بین اے بان پڑھگا لے اما در کے کوٹین شاستی دان کر بین اے جرنو آبارو جنے شنے شکلے شمست شکتی کے ایک اتری تو کرے امرا بولے الحمدللہ اللہ تعالی اما در آواز جب شوئے کشی رچن امار شبمانی تو سروتہ بیندو مربیان جبوگ بھائرہ امی اپنا دے شب نے سورت التوبر ایک شو تو بارو نمبر آیت کریمہ تلاوت کرے چھی امار نیدنی تو شمویر بیتو رہی قرآن ابن حدیث دے کے امی اپنا دے کے کچھو کتا شناتے چاہی اما توفیقی الا باللہ امی امون کتا شناتے پار بونا جے امار کتا را درا اپنا را ہدایت ہوئے جا بین اپنا دے کے اللہ ہدایت دان کر بین امون جگو تا امون کوالیٹی امار نہیں امی قرآن تے کے کتا بول بو نیجے کے شنگ شدن کر را جنو جو دی مونے کرن اپنا را امی قرآن تے کے بولے چی حدیث تے کے بولے چی تا ہو لے اپنا را امار کتا جو دی عمل کرن امار کتا نوی ملو تو اللہ را کتا عمل کر لے اپنا دے رونے کے فائدہ ہو ऐ तुमरा बोशो, शबाई बोशो, क्यों चावा जाबे ना, शबाई बोशो कोथा बोला जाबे ना, तो अपना दर आहोबन है जरा ये कमिटी अमाके आहोबन करें चन आशार जन्नो, अमें अत्तन तो कुशी हुए ची, अल्लाह ताला अमें एक ग्रामीण शंतन, अमर एमोन कुनो जुगोता, एमोन कुनो टाइटल नहीं जा दिए अपन के वज करें बुझाते पर तब अपारा बुझते पर कुरान कि कथा बोलो अपनारा सबा दर्ज सहकार सुनबें तो आमादेर प्रधानोति दिए खाने आते हैं, उन्हीं को था बोल बन अब तक तो गुरुत्तो पूर्ण अपना दिलों दिशे, शबाई शूने, शेष मुनाजात करे इकन तक जा बैन, इन्शाअल्लाह। शते शते दुआ करे निच्छी, इत्तो आगे जिनी आलोचना कर लेन, अमार शम्मानित उस्ताद। जार अब तक तो स्नेहो एवं भलोवा� आरो दुचार जन नष्टों से लेते हैं मतों आमे उगुरा गुरी कोटता हूँ। उन्हें रेकन तो मोहब्बत, आदर, स्नेहो, भालो वाशा दिए, जोतनो कोडे, सुटो शोमाई ते के आमादेर के लालन पालन कोडे ये पढ़ जन तो नियेशेचन, दुआ दे, मोहब्बत दे, अमार शम्मारी तो उस्ताद मुबारक हुसैन बुलबुल साहब, एक तो � اللہ جنہ حضور ایر کونٹو کے داراز کرے دن بولی آمین اللہ جنہ حیات ان مدد برکت دان کرن امرا بولی آمین امر شمانی تو مسلمان کرام امر شمانی تو دیندار مسلمان بھائی را امی اپنا در شمنے جے آیات کریمہ تلاوت کرے چی شے آیات کی اچھے سورہ تو تاوبار ایک شتو بارو نمبر آیات کتو نمبر آیات اٹھو شبائی بولن تو ایک شتو بارو نمبر آیات یہ آیات ایر مدد دن कौन मुमिन बंदरा जानना चाहिए जाबे अल्लाह शते एक चुकती हुए चे वादा हुए चे एकाज गुली कोडले पोडे अल्लाह रब्बुल अलामी तादेर के बिना हिशा में जानना दिए दिवन अम्रा बोली आमीन अमी मेहमान आरो दुजन ओपेक क्या आचे ये जन दिल्लो शुमे आलोचना कोट्टे पार मुना कुप शंकित तो आकरे अमर आलोचना � 
बुजते हम एक सामने दिखे जो एक नम्बर आयत संक्षिप्त व्याख्या दीते व्याख्या हलो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक सौ तो बारो नंबर आयत मध्य बोल अल्लाह रब्बुल आलमीन निश्चय अल्लाह মুমিনের জান এবং মাল মুমিনের জান এবং জান বলতে জীবন আর মাল বলতে সম্পদ ইস্তার মানে আল্লাহ কিনে নিয়েছেন आलोचना बुजे थे क्रेता के क्या दुकान जिन क्रय कर ले क्रेता जान दुकानदार बिक्रेता थे एक माल दें जो चाहिए माल टाक दीम तीम टाक प्रदान कर माल शक्ति शक्ति प्रयोग कर जीवन सम्पद के परिचालना कर बैशिष्टिल जीवन दिन मुनाफिक मरते चाहिए मुशरिक मरते चाहिए 
এবং গুনাহগার অবস্থায় আমরা মৃত্যুবরণ করতে চাই না এই সমস্ত বিষয় থেকে আমাদেরকে কি করতে হবে তাওবা করতে হবে তাহলে তাওবা করলে কি হবে বিশ্ব নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আত-তাইবু মিনাজ যামবি কামাল লা যামবা লাহু যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তাওবা করবে তার আমল নামাটা এমন হয়ে যাবে তার জীবনে এমন হয়ে যাবে তার দিকে তাকালে মনে হবে জীবনে সে আর কোনোদিন গুনাহ করে নাই সুবহানাল্লাহ আল্লাহর কাছ থেকে মাফ চাইলে তাওবা করলে আল্লাহ বলেন যে জীবনে সে আর কোনোদিন নবী বলেছেন কোনোদিন মনে হবে যে গুনাহই করে নাই আর তাওবা করতে হবে কোন সময় যে কোন সময় তাওবা করলে হবে না আমাদের সমাজের মধ্যে একটা প্রচলিত আছে যে যখন সাকরাত শুরু হয়ে যায় মানুষের মৃত্যুর সময় এসে যায় তখন মসজিদ থেকে গিয়ে হুজুরকে বাড়া করে আনে হুজুর অমুক মারা যাচ্ছে তার সাকরাত চলে একবার করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তাদের জন্য তাওবা নাই কাদের জন্য এক শ্রেণীর লোকের কথা বলবো তাদের জন্য তাওবা নেই জীবনটা শুধু কাটিয়েছে শুধু গুনাহের উপর গুনাহ করতে করতে এমন হয়েছে এক সময় গুনাহ করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে এই সময় বলেছে মৃত্যু যখন তার নিকটবর্তী হয়ে গেল সে যখন এখন মারা যাবে বুঝতে পেরেছে তখন আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে বলে আল্লাহ আমি এখন তবা করতেছি তবা শব্দের অর্থ ফিরে আসা কিসের থেকে ফিরবো মিনা জুনুবি অশির কি নিফার সারা জীবন গুণা করেছে এখন আর গুণা করার শক্তি নাই প্যারালাইজ হয়ে গিয়েছে আর কাউকে গুসা মারতে পারবে না লাঠি দিয়ে বাইরে তো পারবে না তখন বলে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দাও কাজ হবে শক্তি থাকা অবস্থায় যখন মারতে পারো তখন সেই গুণা থেকে ফিরে আসতে হবে শক্তি আছে এখন বলে যে তবা করবো না আরো তো সময় আছে শক্তি শেষ আল্লাহ এখন মাফ করে দাও তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তাদের কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন জাহান নামের মধ্যে কঠিন শাস্তি দিবেন আমরা এই শাস্তি বুক করতে রাজি আছি আল্লাহ বলেছেন নিকটবর্তী হয়ে যাবে আল্লাহ তার গুনা মাফ করে দিবেন সুবাহন আল্লাহ অন্য জায়গায় রব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন যে তোমরা বড় বড় গুনাহে তাকে গুনাহ থেকে বিরত থাকবে আর ছোট ছোট যে সগিরা গুনাগুলি তোমরা করবে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের সগিরা গুনাগুলি মাফ করে দিব এবং আল্লাহ তালা সম্মানিত একটা স্থানে অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করে দিলেন সুবাহন আল্লাহ পড়ি আমরা তাহলে আমরা এখান থেকে শিক্ষা পেলাম এই শব্দ থেকে আত্মা ইবুন মানে তাওবাকারী তওবা কবলের শর্ত হচ্ছে চারটি কয়টি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন কাজে লাগবে ইনশাআল্লাহ এক নাম্বার হলো আমি যে গুনাহটা করেছি সেই গুনার স্বীকৃতি দিব বলবো আল্লাহ গুনা করে ফেলেছি শয়তানের ও সোয়াসাই পড়ে নিজে স্বীকৃতি দিলাম প্রথম গুনা করেছি আল্লাহ দুই নাম্বার শর্ত হলো আর জীবনে কোনোদিন বেঁচে থাকলে এই গুনাটি আর কোনোদিন করবো না ওয়াদা করে নিব যে আর কোনোদিন গুনা করবো না 
আর্থিক এবং শারীরিক একটা গুনাহ করেছি অপরাধ করেছি আর্থিক এবং শারীরিক রোজাও রাখতে পারি কিছু দান সদকার মাধ্যমে সেই গুনাহ থেকে দান সদকা করে আল্লাহর কাছে কি করব মাফ চেয়ে নেব চার নাম্বার হলো যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমরা এমন ভাবে মাফ চাবো যে জীবনে আর কোনোদিন আমরা আর এই গুনাহ আর কোনোদিন করব না তাহলে আল্লাহ তওবা কবুল করবেন চারটা শর্ত যদি থাকে স্বীকৃতি দিব আর করব না কিছু কাফফারা দিয়ে দিব এবং আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠ ভাবে কাকুতি মিনতি করে আল্লাহর কাছে মাফ চাবো চোখের পানি ছেড়ে তাহলে আমাদের তওবা আল্লাহ রব্বুল আলামিন মাফ করে দিবেন অনেক মানুষ আছে পীর সাহেবের মাজারের মধ্যে গিয়ে সেজদা দেয়া বলেন পীরের মাজারে যদি কেউ সেজদা দেয় সে মুসলমান থাকতে পারে সে মুশেক হয়ে যায় কি হয়ে যায় মুশ্রিকের রুহ আত্মা আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যাবে না আকাশ থেকে ছিটকে পড়ে যাবে কোন পাখি এসে তার রুহটাকে নিয়ে যাবে কোথাও অথবা কোন একটি দ্রুত গতিতে বাতাস এসে তার অপবিত্র আত্মাকে কোন দূরবর্তী কোন নিকৃষ্ট কোন জায়গায় নিয়ে পৌঁছে দেবে ইল্লিও যাবে না সে জিনও যাবে না মুশ্রিকের কোন আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হয় ইবাদত করব কার আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তার কথার চেয়ার কার কথা উত্তম হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে মানুষকে ডাকতে হবে কার দিকে অন্য কারো দিকে ডাকা যাবে না ডাকতে হবে আল্লাহর নামে আল্লাহর দিকে আসো আমি একজন মুসলমান নিজেকে মুসলিম হিসাবে যে স্বীকৃতি দেয় তিনি একজন প্রকৃতি পক্ষে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পথে আহ্বানকারী মানুষদেরকে ডাকেন আল্লাহর দিকে কার দিকে ডাকতে হবে আল্লাহর দিকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দিকে ডাকা যাবে মানুষকে ডাকা যাবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন দুই নাম্বার কোয়ালিটি হলো ইবাদত করব দাসত্ব করব গুলামে করব বিশ্ব ব্রাহ্মণের রব একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নামে রব্বুল আলমিন বলেছেন আমার কে বলেছেন 
একটু জোরে আওয়াজ দেন কে বলেছেন আল্লাহ বলেছেন আর এটাই হচ্ছে তোমাদের সুজা পথ যে পথের কথা আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে আল্লাহর এই কাজগুলি করলে আল্লাহ তাআলা ডাইরেক্ট আমাদেরকে জান্নাত দিয়ে দিবেন সুবহানাল্লাহ পড়ি আমরা আর যেখানে সেখানে ইবাদত করা যাবে না যার যাকে মন চায় তার ইবাদত করা যাবে না গোলামি করা যাবে না করলে আমাদের কোনো फायदा হবে না আল্লাহ তাআলাই কথা দিয়ে কোরআনে বলেছেন ওয়া ইয়াবুদুনা মিন দুনিল্লাহি মা লা ইয়ানফাউহুম ওয়া লা ইয়াদুরুহুম ওয়া কানাল কাফিরু আলা রাব্বিহি যাহিরাম আল্লাহ বলেন ওয়া ইয়াবুদুনা আল্লাহকে বাদ দিয়ে মিন দুনিল্লাহি যারা তার ইবাদত করে অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য উপাসনার যারা ইবাদত করে গোলামি করে উপাসনা করে অন্য কোন প্রভুর মা লা ইয়ানফাউহুম ওয়া লা ইয়াদুরুহুম আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তারা তাদের কোন উপকার করতে পারে না কোন ক্ষতিও করতে পারবে না আমি অন্য ধর্মের সমালোচনা করছি না একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি যেমন মনে করেন একটি মূর্তি বানালো বাস দিয়ে খাড়া করে রেখেছে 10টি হাত নাকের মধ্যে বসে যদি মাছি পায়খানা করে 10টা হাতের একটি হাত দিয়ে কি মাছি তাড়াতে পারবে তাহলে এই খোদা এই প্রভু আমাদের কোনো উপকার করতে পারবে আমার আল্লাহ বলেন আমরা এমন কোন অন্ধ আল্লাহ নিস্তেজ আল্লাহ পাওয়ারলেস আল্লাহর গোলামি করি না যে আল্লাহ তাআলা বান্দার সব দুর্দশা নিজের চোখে না দেখেন আর এই যে 10টা হাত দিয়ে তার কোনো কাজে আসে না আপনারা সকলেই দেখেছেন কিন্তু কাজ না কিন্তু এই বেহুদা প্রভুর উপাসনা করা যাবে যাবেন আমরা এমন আল্লাহর উপাসনা করি আর এটা হচ্ছে ওয়াকানাল কাফির ওয়ালা রাব্বিহি যাহির এটা হচ্ছে তাদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে কেবল মাত্র সাহায্যকারী হিসেবে তারা এটা ব্যবহার করছে আর ইবাদত করতে গিয়ে আমাদের তাকাব্বুরি করা যাবে না আল্লাহর দাসত্ব করব গোলামি করব কিন্তু তাকাব্বুরি করা যাবে না অহংকার করা যাবে না অনেকেই তাকাব্বুরি করে না আমি অনেক বড় আলেম আমি অনেক বড় মুফতি অনেক বড় পীর আমি সুন্নি আমি ওয়াহাবি বলে না কিসের তাকাব্বুরি তুমি করো কিসের সুন্নি নিজেকে সুন্নি দাবি করে নামাজ পড়ে না সে কি মুনাফেক সুন্নি দাবি করে নামাজ পড়ে না মুনাফেক নিজেকে সুন্নি দাবি করে ইসলাম মানে না মুনাফেক নিজেকে সুন্নি দাবি করে আল্লাহর হুকুম একটাও মানে না সে কি কি বলেন মুনাফেক মুনাফেক হচ্ছে ইসলামের জন্য অনেক ক্ষতিকর এজন্য অনেকে আমি পীর বড় বুজুর্গ আমি অমুক তমুক তাকাব্বুরি নাই বাবা তাকাব্বুরি আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যারা তাকাব্বুরি করেন অহংকার করেন যারা বড় মাইশি দেখায় রাব্বুল আলামিন বলেছেন ইন্নাল লাযিনা ইয়াসতাকবিরুন আল ইবাদাতি সায়াদখুলুন জাহান্নাম দাখিরিন ইবাদতের ক্ষেত্রে ইস্তাকবিরুন আন ইবাদাতি আমার ইবাদতের ক্ষেত্রে দাসত্ব করার ক্ষেত্রে গোলামি করার ক্ষেত্রে যদি কেউ তাকাব্বুরি করে অহংকার করে রব্বুল আলামিন বলেন ও চিরেই সে জাহান্নামে চলে যাবে কোথায় জাহান্নামে আমার কথা বানিয়ে বলছি না কোরআনের আয়াত কোরআন থেকে বলছি আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে বলেছেন তাহলে আমাদের দাসত্ব করতে আমরা এটা শিক্ষা দেব দাসত্ব করব গোলামি করব কার জন্য আল্লাহর জন্য আল্লাহর জন্য তারপর তিন নাম্বার পয়েন্ট আল হামিদুন আল হামিদুন অর্থাৎ প্রশংসা করব কার কোন মানুষের প্রশংসা মাল্লাম ইশকুরিন নাস ফালাম ইশকুরিল্লাহ মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে না পারলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায় না তাহলে আসুন তিন নাম্বার হলো আল হামিদুন আমরা প্রশংসা করব একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন ও হু আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া লাহুল হামদু ফিল উলা ওয়াল আখিরা ওয়া লাহুল হুকম ওয়া ইলাইহি তুরজাউন আল্লাহ তাআলা আর কোন আমাদের ইলাহ নেই প্রথম এবং শেষ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত প্রশংসা চলবে কার 
আল্লাহ রব্বুল আলামিনের আর হুকুম চলবে কার আল্লাহ ওয়া ইলাইহি তুরজাউন আবার আমরা আল্লাহর দিকেই ফিরে যাব আল্লাহ রব্বুল আলামিনের প্রশংসা এত মূল্যবান এত দামি ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ হঠাৎ একদিন শুনতে পেলেন একজন লোক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলছেন সুবহানাজিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি সুবহানাজিল ইজ্জতি ওয়াল আজমতি ওয়াল হাইবতি ওয়াল কুদরতি ওয়াল কিবরিয়া ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ছাগল রাখতে ছিলেন দৌড়ে গিয়ে দৌড়ে গেলেন তার সামনে গিয়ে বললেন ও ভাই কি বাক্যগুলি শব্দগুলি তুমি বলছিলে আমাকে আবার শোনাও ওই ব্যক্তি বললেন একবার যখন আমি শোনাই তখন ফ্রি শুনিয়ে দেই দ্বিতীয়বার শোনাতে হলে আমাকে মূল্য দিতে হয় কি দিতে হয় প্রশংসার বাক্য শুনেছেন কার আল্লাহ দ্বিতীয়বার শোনালে মূল্য দিতে হবে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ এমনিতে খলিলুল্লাহ হন নাই এমনিতে ইমাম হন নাই এমনিতেই জাতির পিতা হন নাই ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ বললেন ভাই আমার যে ছাগলের পাল আছে এই ছাগল থেকে তোমাদেরকে তোমাকে অর্ধেক দিয়ে দিলাম তারপরেও আমাকে আবার শোনাও আবার শোনালেন সুবহানা জিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি সুবহানা জিল ইজ্জতি ওয়াল আজমতি ওয়াল হাইবতি ওয়াল কুদরতি ওয়াল কিবরিয়া ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এত খলিল আল্লাহর প্রিয় বন্ধু কলিজার মধ্যে আল্লাহর প্রেম मोहब्बत এমন ভাবে ঢুকে গিয়েছে আবার ধরলেন যে ভাই আমাকে তুমি আরেকবার শোনাও আল্লাহর বাক্যগুলি প্রশংসা তারপর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আবার শোনা আবার যখন তাকে রিকোয়েস্ট করলেন আবার শোনালেন বলে এখন কি দিবা যে ছাগল আগে অর্ধেক দিয়েছি দিয়েছি এখন সবগুলি দিয়ে দিলাম নিয়ে যাও তারপরেও কার বাক্য আমাকে শোনাও আল্লাহর প্রশংসার বাক্যগুলি আমাকে ইব্রাহিম আলাই সালাম যত শুনেন আর আল্লাহর ভালোবাসা মহাব্ব কলিজার ভিতরে গিয়ে আরো শক্ত হতে লাগলেন এরপর দলেন আবার শোনানোর জন্য এই ব্যক্তি বললেন যে এখন কি দিবা যে ছাগল সবগুলি দিয়ে দিলাম এতগুলি ছাগল রাখালের জন্য রাখার জন্য পরিচর্যা করার জন্য একজন রাখালের প্রয়োজন হবে না আল্লাহর নবী খলিল্লাহ কত বড় নবী আল্লাহ বলেছেন কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্য ইব্রাহিম খলিলুল্লাহকে ইমাম বানিয়ে দিলেন সুবহান আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে বলেন ভাই এতগুলি ছাগল তোমার পরিচর্যা করার জন্য একজন রাখালের প্রয়োজন আমাকে তুমি তোমার গোলাম হিসাবে রাখাল হিসাবে নিয়ে যাও সুবহান আল্লাহ পড়েন এরপর ফেরেশতা বললেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার ভিতরে আল্লাহর জন্য কত প্রেম আছে মহাব্বত আছে ভালোবাসা আছে সেটা পরীক্ষা করার জন্য রব্বুল আলমিন আমাকে পাঠিয়েছেন আমি কোন মানুষ নই আমি হলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রহমতের ফেরিস্তা সুবহান আল্লাহ এখন চিন্তা করেন আল্লাহর মহাব্বতের জন্য আল্লাহর প্রশংসার বাক্য শুনে নিজের সমস্ত সম্পদ দিয়ে দিলেন এক পর্যায়ে নিজের জীবন কেউ দিতে প্রস্তুত যে আমাকে নিয়ে যাও রাখাল হিসাবে তারপরে আল্লাহর প্রশংসা শুনতে যে আমরা প্রশংসা করব কার আল্লাহর তাহলে আমাদের কি আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমাদের রিজিট বৃদ্ধি করে দিবেন নিয়ামত বৃদ্ধি করে দিবেন পরকালে কঠিন শাস্তি থেকেও আল্লাহ মুক্তি দিবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহর আর সে আজিমের চতুর্দিকে কি আছে রহমতের ফেরেস্ট আছে সদা সর্বদা চব্বিশ ঘন্টা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স তারা কার প্রশংসা করে আল্লাহর প্রশংসা করে কিন্তু বান্দা যখন আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ খুশি হন না বেজার হন অবশ্যই আল্লাহ তালা বান্দার জন্য রহমত নাজিল করেন যখন আল্লাহ তালা বান্দার প্রশংসা করে তাহলে আমরা সর্ব অবস্থায় কার প্রশংসা করব আল্লাহ তালা তাহলে আল্লাহ মিদুন আমরা প্রশংসাকারী হব কার আল্লাহ তালা চার নম্বর হলো আসা ইহুন আসা ইহুন শব্দের অর্থ হলো 
অধিকাংশ মুফাসসিরিন کرام এই শব্দটির অর্থ নিয়েছেন যে আসাইহুন আই আসাইমুন সাইহুন শব্দের অর্থ হচ্ছে রোজাদান সাইহুন অর্থ বিচরণ কারি যে বিচরণ করে ভ্রমণ করে কিন্তু মুফাসসিরিন کرام প্রাধান্য দিয়েছেন সাইহুন শব্দের অর্থ হচ্ছে আসাইমুন রোজা পালন কারি তাহলে রোজা পালন কারি রোজা হচ্ছে কি আসাউমু জুন্নাহ আসসাম রোজা হচ্ছে ডাল স্বরূপ ডাল কি করে দেখছেন না সরকারি বাহিনী পুলিশের হাতে ডাল থাকে ডাল দিয়ে যত আঘাত আসে এমন কি গুলি আসলেও এই ডাল দিয়ে সে প্রতিরোধ করে ফিরিয়ে দেয় তাহলে রোজা হচ্ছে ডাল স্বরূপ মানুষকে গুনাহের কাছ থেকে রোজা ফিরিয়ে আনে বিরত রাখে এজন্য মুফাসসিরিন کرام বলেছেন যে এটার সঠিক অর্থ হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অর্থ হচ্ছে যে আসাইহুন আই আসাইমুন তাহলে রোজা রাখবো আমরা কার নামে আসলে রোজা রাখলে তাকওয়া রোজা হচ্ছে তাকওয়ার ব্যাপার রোজা রাখলে ইচ্ছা করলে কে লুকিয়ে আর খাইতে পারে না ভয় পায় কাকে এজন্য আল্লাহ বলেছে আসসাউমু লি ওয়া আনা আজজি বিহি রোজা হচ্ছে আমার জন্য আর আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব অন্য জায়গায় ওই রিওয়ায়াতের অন্য জায়গায় বলেছেন ওয়া আনা উজজা বিহি অর্থাৎ রোজা আমার জন্য আর আমি নিজেই হয়ে যাব তার প্রতিদান আল্লাহ নিজেই আমাদের জন্য পুরস্কার হয়ে যাবেন সুবহানাল্লাহ করি আমরা তাহলে আমরা রোজা রাখবো নফল রোজাও রাখবো কারি ফরজ রোজা নয় মাঝে মধ্যে নফল রোজাও রাখবো রোজা রাখলে আমাদের কি হবে বিশ্বনবী বলেন যে ব্যক্তি রোজা রাখবে মান সওয়াম রমাদান ইমানা ওয়া ইহতিসাবান গুফির লাহু মা তাকদ্দাম মিন যামবি ইমান এবং ইহতিসাবের সাথে যে ব্যক্তি রোজা রাখবে রমজান মাসের আল্লাহ তাআলা তার জীবনের পূর্বের এবং পরের সমস্ত গুনাহগুলিকে maaf করে দিবেন সুবহানাল্লাহ পড়ি আমরা আল্লাহ তাআলা তাহলে রোজার মধ্যে ফজিলত আছে না নাই আমরা রোজা রাখব কার জন্য আল্লাহ তাআলার জন্য সাইহুন শব্দটি যদি বিচরণকারী অর্থে নেওয়া হয় মুফাসসিরিন کرام এরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে বিচরণ করতে হবে ভ্রমণ করতে হবে একমাত্র আল্লাহর রাস্তা জিহাদ করার জন্য কিসের জন্য আল্লামা মুফতি শফি রাহমাতুল্লাহ আলাই উনার তাফসীরে মারিফুল কোরআনে লিখেছেন এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে সিয়াতু উম্মতি আল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ আমার উম্মত ভ্রমণ করবে একমাত্র শুধু আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের জন্য আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যদি আমাদের এখান থেকে যেতে হয় অন্য কোথাও তাহলে আমরা যেতে প্রস্তুত আছি আল্লাহকে দেখান হাত তুলে যারা যারা প্রস্তুত আছি লিল্লাহি তাকবীর লিল্লাহি তাকবীর লিল্লাহি তাকবীর আল্লাহর জন্য আমরা ভ্রমণ করতে রাজি আছি মুফাসসিরিন کرام বলেছেন ইলম চর্চার জন্য ভ্রমণ করা যাবে জিহাদের জন্য দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে যাওয়া যাবে সরকার যদি এমন স্বৈরাচার হয়ে যায় সরকার যদি কোনো মানুষকে দেশের ভিতরে শান্তিতে থাকতে দিতে না কুফর হয়েছে কাফির রাজত্ব कायम করার জন্য সব কিছুকে দখল করে নিতে তাহলে কুফর রাষ্ট্র থেকে দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে আমরা চলে যেতে পারব ভ্রমণ করে জায়েজ আছে আর অনেকগুলো বিষয় আছে মানুষের চরিত্র সংশোধন করার জন্য ভ্রমণ করতে পারব এক জায়গায় গেলে 40 দিনের চিল্লা লাগালে পরিবর্তন হয় কি হয় না নামাজ জানা না ওযু গুসল জানা না কিন্তু এখান থেকে গিয়ে আমল পরিবর্তন চলে আসে নামাজ শিখে আসে ওযু গুসল জানে চরিত্রের অনেক সংশোধন চলে আসে হালাল জীবিকা অর্জনের জন্য এখানে যে আমি যে সমাজের মধ্যে বসবাস করছি হালাল পন্থায় আমার উপার্জন করার কোনো সুযোগ নাই তাহলে আমি এখান থেকে চলে যাব অন্য কোথাও যেখানে হালাল উপার্জন আছে সেখানে গিয়ে আমি হালাল উপার্জন করব এই সমস্ত কাজের জন্য ভ্রমণ করা দেশ ত্যাগ করা অন্য কোথাও চলে যাওয়া জায়েজ আছে বিচরণকারী অর্থে নিয়ে এই অর্থগুলি আসে আর অধিকাংশ মুফাসসিরিন کرام তাফসীর কারকগণ বলেছেন আসাইহুন আই আসাইমুন তাহলে আমরা বেশি বেশি করে রোজা রাখব মাঝে মধ্যে নফল যাও রাখবো আল্লাহ তাআলা আমাদের তৌফিক দেন পাঁচ নম্বর বিষয় হলো আর রাকিউন সাজিদুন আর রাকিউন রুকুকারি এবং সিজদাকারি মুফাসসিরিন کرام তাফসীরের মধ্যে লিখেছেন যে এই মুসল্লুন অর্থাৎ যারা নামাজ পড়ে এই দুটি শব্দের এক অর্থ হচ্ছে নামাজি মুসল্লি আমাদের আমরা যারা এখানে আছি আমাদের মসজিদে নামাজে গেলে এক কাতার কিন্তু ভোট দেওয়ার সময় ভোটার আছে না নাই হাজার হাজার মানুষ আছে গ্রামে কিন্তু মসজিদে মুসল্লি কয় কাতার নামাজের প্রতি আমরা 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে আচ্ছা এখানে আপনারা যারা আছেন এখানে সবাই সবাই এখানে জামা পরে আছেন লুঙ্গি আছে কারো প্যান্ট আছে পায়জামা আছে মাথার টুপি আছে সবাই এখানে সুসাল যে ডিসটেন্স আছে সবগুলো মেইনটেইন করে সোশ্যাল যে আমাদের যা কিছু লাগে সবকিছু মেইনটেইন করে এখানে এসেছেন আচ্ছা একজন মানুষ যদি এখানে উলঙ্গ অবস্থায় আসে তাহলে আমরা কি বলবো নাকি পাগল বলবো নাকি ভদ্রলোক বলবো অর্থাৎ সমাজের মধ্যে লুঙ্গি পরা জামা পরা যে সমাজে ভদ্রতা বজায় রাখা এটা ট্র্যাডিশন সমাজের মধ্যে চালু আছে প্রতিষ্ঠিত আছে যদি কেউ এর বিকল্প কিছু করে তাহলে আমরা বুঝবো যে উনি হচ্ছে মেন্টাল পাগল উলঙ্গ থাকলে এখন নামাজের গ্রামের মধ্যে মানুষ আছে পনেরোশো জন মনে করেন দুই হাজার মানুষ নামাজ পড়ে পাঁচ জনে তাহলে কি নামাজ প্রতিষ্ঠিত হলো যখন পনেরোশো মানুষের বিনা কারণে পনেরোশো মানুষ মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়বে তখন বোঝা যাবে নামাজ কায়েম হয়েছে দিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আপনি যদি যারা সৌদি আরবে গিয়েছেন দুবাই গিয়েছেন নামাজের সময় দোকান খোলা থাকলে পুলিশে পাঁচ বেদ দেয় যাদেরকে আমি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করি দেশের প্রেসিডেন্ট বানাই বড় কর্মা কর্তা বানাই নির্বাহী অফিসার বানাই তাদের দায়িত্ব হলো ক্ষমতায় বসার পর আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন ক্ষমতার অধিকারী যারা নির্বাহী ক্ষমতার মালিক যারা তাদের দায়িত্ব কয়টা চারটা চেয়ারে বসার সাথে সাথে নামাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে জাগাত আদায়ের জন্য হুকুম দিতে হবে সৎ কাজের আদেশ দিতে হবে অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখতে হবে এটা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক যিনি তিনার দায়িত্ব তানার ওসি সাহেব নামাজের যদি ইমামতি করেন তাহলে যত পুলিশ অন্য সদস্য যারা আছেন সবাই নামাজে দাঁড়াবে না সবাই নামাজে দাঁড়াতে ভাগ্য ডিসি সাহেব যদি নামাজের ইমামতি করেন সকল সদস্য নামাজে দাঁড়াতে ভাগ্য আমি যে অফিসে চাকরি করি এখানে মসজিদে নামাজ পড়াই এমডি স্যার যদি নামাজে আসে অফিসের ফিওয়ান দারোয়ান যা আছে সবাই মসজিদে চলে আসে নামাজের জন্য এমডি স্যার চলে আসে পিছনে পিছনে সবাই চলে আসে প্রথম নিয়ম ছিল যারা এখন তো নামাজ ভাগ দিবে একদিনের বেতন করতন আইন ছিল কিন্তু এটা আসলে এভাবে তো প্রতিষ্ঠিত করা যায় না কিন্তু নামাজ বাধ্যতামূলক হয়ে গেলে কাউকে আর বল প্রয়োগ করার দরকার নাই সবাই এমনিতেই নামাজে চলে আসবে তাহলে আমরা নামাজের জন্য নামাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা কাজ করতে রাজি আছি না ইনশা আল্লাহ আমার ছয় নম্বর এক করে আমার আলোচনা শেষের দিকে মেহমান চলে এসেছেন আমি দেরি করব না আমি গ্রামের এই আপনাদের সাথে আমার অনেক দেখা হবে ইনশা আল্লাহ কথাও হবে আমাদের যাদের সন্তান আছে পরে একটু পরে তুলবে যাদের সন্তান আছে আমরা সৎ কাজের আদেশ দিই কোন কোন বাবা আছেন একটু হাত তুলেন দেখি সন্তানদেরকে ভালো কাজের জন্য সবসময় ইন্সপাইরেশন দেই আদেশ দেই সংখ্যা অনেকে হাত তুলেন নাই আচ্ছা হাত নামান আপনারা মনে কিছু নিয়েন না আমার বেয়াদুই হতে পারে বারবার হাত তোলাচ্ছি আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের স্ত্রীদেরকে বিবি বাচ্চাদেরকে সবাইকে সৎ কাজের আদেশ দিতে হবে ভালো কাজ করার আদেশ দিতে হবে আমাদের সন্তানরা আজকাল ড্রাগ এডিক্টেড হয়ে যাচ্ছে আমাদের সন্তানরা নামাজ পড়ে না আমাদের সন্তানরা অশ্লীলতায় বেহায় পোনাই তারা খুব ভালোভাবে ঢুকে পড়েছে দুর্বলতা কার অভিভাবকদের বাবা হিসাবে মা হিসাবে সকলের অধিকার আছে সন্তানদেরকে ভালো কাজের আদেশ দিলে সে খুব সহজেই খারাপ পথে যেতে পারবে না এইগুলো আপনার সেলের স্মার্টফোন আছে আপনার মেয়ের স্মার্টফোন আছে মাঝে মধ্যে চেক করবে যে কি তুমি কার সাথে চেক করো কার সাথে কথা বলো দেখবেন গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে সারা রাত কথা বলে কার সাথে কথা বলে বাবা হিসাবে চেক করার দায়িত্ব আপনার আছে না নাই মোবাইল হচ্ছে একটা 
আমাদের প্রত্যেকের দুইটা বাড়ি থাকতে হবে কয়টা বাড়ি দুইটা বাড়ি একটা হচ্ছে থাকার জন্য আর একটা হচ্ছে সাইবার ওয়ার্ল্ড আজকে বিজাতীয় কালচারে ওয়েস্টার্ন কালচার উলঙ্গপনায় বেহায়াপনায় আমাদের সন্তানদের জীবনটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে এইজন্য আমাদেরকে ইসলাম প্রচার করতে হবে ভালো কাজ করতে হবে ফেসবুক ইন্টারনেটে আমরা ভালো ব্যবহার করব খারাপ পথের যাত্রা সেখানে খুব বেশি এইজন্য আমাদের সন্তানদেরকে বুঝিয়ে ভালো পথের দিকে আনতে হবে ওয়ার্ড শোনাতে হবে ইসলামী সংগীত শোনাতে হবে তাহলে তার আস্তে আস্তে দেখবেন ভালোর দিকে চলে আসবে এই দায়িত্ব কিন্তু প্রত্যেক বাবা মায়ের আছে মোবাইল কিনে দিয়েছেন আর খবর নাই সারা রাত ফুটস 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 করে দায়িত্ব কার আপনি বাবা হিসেবে পার পাবেন না কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে জবাব আপনাকেও দিতে হবে আর এই কাজটি করতে হলে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সমাজ ব্যবস্থা আমাদের এক হতে হবে দল মত নির্বিশেষে আল ইত্তিফাক মাল ইখতিলাফ অনেক আলেমদের মধ্যে অনেক দলের মধ্যে বিভিন্ন ইফতিলাফ থাকবে ওহাবি থাকবে সুন্নি থাকবে খারিজি থাকবে রাফিজি থাকবে সব থাকবে ইসলামের ক্ষেত্রে আমরা সব এক হয়ে যাব চরমনাই থাকবে জামাত থাকবে যে কোন দল থাকতে পারে আওয়ামী লীগ থাকবে বিএনপি থাকবে কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে আমরা সব সব এক হয়ে যাব ইত্তিফাক হব এক মাল ইফতিলাফ ইফতিলাফ সহ আপনি অন্য দল করেন কোনো সমস্যা নাই আল্লাহর জন্য জীবন দিব সঙ্গবদ্ধ হয়ে আমরা রাজি আছি মুসলমান আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেছেন কুন্তুম খৈর উম্মাতিন উখরে যাতলিন নাস تأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر আল্লাহ ঘোষণা দিলেন যারা ঐক্যবদ্ধ হবে তোমরাই হয়েছ সর্ব উত্তম জাতি যারা কি করবে যাদেরকে মানুষদেরকে আল্লাহ আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন ভোগ করেছেন কি করার জন্য মানুষদেরকে সৎ কাজের আদেশ দিব অন্যায় কাজ দেখে মানুষদেরকে বিরত রাখব পারবো না আমরা ইনশাল্লাহ নিজের ফ্যামিলিতে আমরা ট্রাই করব যেখানেই অন্যায় সেখানে প্রতিবাদ করতে হবে আজকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে না চলছে না মুসলমান এবং ইসলামকে নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে বামপন্থীরা এক হয়েছে তারা আর তাদের প্রসব বেদনা শুরু হয়েছে যেদিন খালাস হয়ে যাবে এদিন আমরা শুভ্র সুন্দর একটি ইসলাম পেয়ে যাব আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ একদিন খালাস হবে বামপন্থীদের পতন একদিন হবেই হবে ইনশা আল্লাহ তাইলে আমরা সৎ কাজের আদেশ দিব এই জন্যই আল্লাহ তাল আমাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন আমরা মানুষদেরকে সৎ কাজের ভালো কাজের আদেশ দিব অন্যায় কাজ থেকে মানুষদেরকে বিরত রাখব আল্লাহ রসুল বলেন আমরা সবাই এক হয়ে যাব সঙ্গবদ্ধ হয়ে যাব সঙ্গবদ্ধ হতে একজন নেতার প্রয়োজন আছে না নাই যিনি নেতৃত্ব দিবেন আনুগত্য করব ইসলামের জন্য আল্লাহর দিন বিজয়ের জন্য রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ যদি আমাদের দেশ ত্যাগ করতে হয় আমাদের অবস্থান থেকে অন্য কোথাও চলে যেতে হয় ইসলামের জন্য যেতে আমরা প্রস্তুত আছি না নাই আছি বলে একটু আছি থাকবো ইনশাআল্লাহ আমাদেরকে সর্বশেষ আমার কথা হচ্ছে আমরা আল্লাহ নির্ধারিত যে সীমারেখা আছে আমার আল্লাহর নির্ধারিত এই সীমারেখা বৈশিষ্ট্য আল্লাহর হুদুদ হচ্ছে আরো বিশেষ চারটি হুদুদ আছে কোরআনে কারিমের মধ্যে এক নাম্বার হুদুদ হলো চুর চুর যদি চুরি করে তাহলে কোরআনের আইন তার হাত কেটে দেওয়া জিনাকুর যদি জিনা করে তার বিধান হলো তাকে অবিবাহিত হলে একশত বেত মারা বিবাহিত হলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করে ফেলা 
তিন নাম্বার হলো যদি কোনো সতী নারী পবিত্র নারীর উপরে তহমত দেওয়া হয় অর্থাৎ অপব্যবিচারের তহমত দেওয়া হয় তার শাস্তি চার নাম্বার হলো দিনের বেলায় যদি প্রকাশ্যে রমজান মাসে কেউ মদ পান করে তার শাস্তি এই চারটা শাস্তি আল্লাহ তালা পৃথিবীর কোন হাকিমকে কোন বিচারককে এখানে হাট ঢুকানো সরিষা ঢুকানোর ক্ষমতা আল্লাহ পা দেন নাই এই চারটি বিধান যারা প্রতিষ্ঠিত না করবে সেই অনুযায়ী যারা বিচার না করবে আল্লাহ বলেছেন উলা ইকাহুমুল ফাসিকুন একটি কথাও বানিয়ে বলছি না সবগুলি কোরআনের রেফারেন্স আছে যেহেতু মেহমান চলে এসেছেন আমি আর রেফারেন্স আনতেছি না আমার কথা সংক্ষেপে বলে দিলাম তাহলে এই সাতটি কাজ যদি আমরা করি তাহলে যে সুরাত তাওবার এক শত এগারো নম্বর আয়াতের মধ্যে যে আল্লাহ আল্লাহ <laughs> আমি আমার সালিকিন বান্দাদের জন্য এমন জান্নাত নির্মাণ করে রেখেছি পৃথিবীর কোন চক্ষু কোনদিন তা দেখে নাই সামি এমন জান্নাত রেখেছি যার বর্ণনা কোনদিন কোনো কর্ণ শুনে নাই কোনো কান তার বর্ণনা শুনে নাই মুমিনদের জন্য রব্বুল আলমিন এত সুন্দর জান্নাত নাজ নিয়ামতে পরিপূর্ণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের জন্য মজুদ করে রেখেছেন আমরা কি প্রস্তুত আছে নিজেতে সবাই বল তিনজনে বলে চার কেউ বলেন নাই জান্নাতে যেতে আমরা প্রস্তুত আছি খারা খারা প্রস্তুত আছি হাত তুলেন আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে জান্নাত উপযোগী মুমিন বান্দা হিসেবে আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন আমরা বলি আমিন আমি যে কথাগুলি বলেছি চেষ্টা করেছি কোরআন থেকে স্টাডি করে সঠিক কথাগুলি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য আমার তথ্যের বিভ্রান্তি যদি ঘটে আমার কথার দ্বারা যদি কেউ কষ্ট পান আল্লাহ রাস্তে মাফ করে দিবেন আমি আমার জন্য বলি নাই আল্লাহর জন্য বলেছি আমি নিজে আমল করার নেওতে বলেছি আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন তো মাহফিল শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবাই থাকবেন তো আমি সব জায়গায় গেলে আমার এলাকার মানুষের জন্য আমি দোয়া করি আল্লাহ আমার আমার জি সব জায়গায় আমি দোয়া করি যে আল্লাহ আমাদের এলাকার মানুষগুলি খেতে খাওয়া মানুষগুলি আল্লাহ তুমি তাদের তকদিরকে ভালো করে দাও আমরা বলি আমিন তাদের রুজির মধ্যে বরকত দাও আমরা বলি আমিন আল্লাহ তাদের জীবন যাপনকে তুমি সুন্দর শুভ্র করে দাও বলি আমিন সব জায়গায় আমার এলাকার মানুষের জন্য আমার টান আছে দোয়া আছে আমি সব সময় চিন্তা করি আমার মানুষদের এলাকার মানুষদেরকে কিভাবে তাদেরকে সুন্দর পথ দেখানো যায় কিভাবে সময় সবাই আমরা এক জায়গায় আসতে পারি দল মত নির্বিশেষে আমাদের মধ্যে কোনো ধরনের ইখতিলাফ থাকবে না ইখতিলাফ থাকবে আমাদের জায়গায় আমরা ইসলামের জন্য সবাই আমরা এক হয়ে যাব পারবো না ইনশাআল্লাহ আপনারা দোয়া করবেন আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন সবার হায়াতকে করে দেন সবার জীবনটাকে যেন সুন্দর করে সাজিয়ে দেন আমরা বলি আমিন ও আখির আলহামদুলিল্লাহ